അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ടി വിയിലൂടെ കണ്ടതാണ് ചാനൽ ചർച്ചകളിലൂടെ കണ്ടതാണ് അപ്പോ ആ നാടിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ലക്ഷദ്വീപുകാർക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് റിയൽ ലക്ഷദ്വീപിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാനുള്ള റീസൺ ഇതൊന്നും ശരിക്കും അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കാകെ കിട്ടുന്ന ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഒരു ചാനലിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ചില ആളുകൾ അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചക്രശ്വാസം വരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പോലും പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവരവരതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ സാന്നി പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവര് പറയാ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ ജിഹാദി താത്തയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് എന്തൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇട്ടാലും അതിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെയാണ് ഞാനിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം കാശ്മീർ പോലെ തന്നെ അത് നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരറ്റം കാശ്മീർ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഞങ്ങളെ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ചുറ്റും കടലാണ് കടലിന്റെ നടുക്കുള്ള ഐലൻഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളുണ്ട് ഈ മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളിൽ ആ താമസമുള്ള പത്ത് ദ്വീപാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പോലും അറിയാതെയാണ് ചിലർ വന്ന് ചാനലിൽ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ പത്ത് ദ്വീപുകളിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാത്തൊരു സ്റ്റോറി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പുറകിലുണ്ട് അതായത് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഓരോ വീടുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും ഈ ഓരോ കഥയും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ടൂറിസം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ലഗൂൺ വില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഇരുപത്താറായിരം കോടി രൂപ ചെലവാക്കി അവരെ ജയിലുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കാലങ്ങളായിട്ട് അതായത് എന്റെ വാപ്പ വാപ്പാട വാപ്പ വാപ്പാട വാപ്പാട കാലം കെട്ടും തൊട്ട് ഇന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാർഷികം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇന്നും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിദാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇന്നും പച്ചയ്ക്ക് പച്ചയ്ക്ക് കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് ലക്ഷദ്വീപാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റോ എന്റെ സ്വന്തം അനിയനെ പച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വാപ്പ മരിക്കുന്നത് കൺമുമ്പിൽ കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരു പതിമൂന്ന് ദിവസം അതായത് ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇവാക്വേഷൻ എന്ന പ്രോസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവാക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് എന്താന്ന് അറിയും എല്ലാവർക്കും ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കേരളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാ രോഗീനെ എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഈ പത്ത് ദ്വീപുകളിലുമായിട്ട് ആകെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ഈ രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററും ഗവൺമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദ്വീപുകാർക്ക് തരില്ല വല്ലപ്പോഴും അത്രയും വലിയ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കെഞ്ചി 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 അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് വിട്ടുതരും ഹെലികോപ്റ്റർ ഇവിടെ ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബസ് ഉണ്ട് കാറുണ്ട് ഓട്ടോ ഉണ്ട് ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിളെങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കപ്പലിന്റെ സർവീസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഈ കടല് കടന്ന് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഈ രോഗികളെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്
ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റലില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങൾ എന്റെ നാട്ടിൽ നാടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി വികസനം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവര് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ തരുന്നില്ലേ ഫ്രീ മെഡിസിൻസ് തരുന്നില്ലേ എന്താണ് ഈ ഫ്രീ മെഡിസിൻസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഫ്രീ മെഡിസിൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാണ് ഈ ലക്ഷദ്വീപുകാരെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും അധികം പൊരുതാനുള്ള റീസൺ ഇത് എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ വാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ വാപ്പാക്ക് സംഭവിച്ച കഥ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ വാപ്പ വാപ്പാക്ക് നെഞ്ചുവേദന വന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയോ ഇവാക്വേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണം അവർക്കറിയാം അത് നെഞ്ചുവേദന വന്നു കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് ആണ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗി മരണപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൂടെയും അവര് പതിമൂന്ന് ദിവസം എന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇവാക്വേഷൻ കൊടുക്കാതെ മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടത്തി എന്റെ വാപ്പാനെ ഇവിടെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്ക് പതിനാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം എന്റെ ലൈഫിൽ കടന്നു പോയി അതിന്റെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വാപ്പാടെ മരണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് അനിയന്മാരാണ് എന്റെ നേരെ അനിയൻ ഇതേപോലെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആ ആക്സിഡന്റിൽ അവനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഈ രണ്ട് ദുരന്തവും എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻസിഡൻസിനെ കട്ടി വലുതല്ല ഇവരെനിക്ക് ചാർത്തി തന്ന വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഈ ഇനി ഞാൻ പൊരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവർക്ക് കിട്ടാത്ത നീതി അത് എന്ന് കിട്ടുന്നോ അത് വരയ്ക്ക് ഇവരെത്ര രാജ്യദ്രോഹി കുറ്റം ചുമത്തിയാലും ഇവരെത്ര എന്നെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇവരെന്ത് തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും ആ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നെ ചെയ്യും അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഒപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ആ നാട് ആ നാടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തളർന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തന്നിട്ടുള്ളത് കേരളമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അത്ര അധികം സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു രോഗികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ആശ്രയമുള്ളത് കേരളമാണ് ഈ കേരളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ന്യൂസ് ഞാൻ തരാം ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് ഒരു രോഗി ഇവിടെ വന്ന് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഒരിക്കലും ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശത്രു രാജ്യം പോലും ശത്രു രാജ്യം അവിടെ പോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി നമ്മളെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നോ ഇല്ലയോ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നേടി തരുന്നില്ല അവരെന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവര് പറയുന്നു വികസനം വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിച്ചിട്ടാണോ ഇവർ വികസനം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു നാടിന് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൂവായിരം ആളുകളുടെ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നാണ് പിരിച്ചു വിട്ടത് എന്ത് വികസനമാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് നാട്ടില് മൂവായിരം ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന് ആ മൂവായിരം ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ പട്ടിണിയാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികളുടെ ഷെഡുകളാണ് തകർത്തത് ഇവര് ഇതൊക്കെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആർക്കാണ് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും വികസനം ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളെ നാടിന് വേണ്ട വികസനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതി എന്നാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞത് ഇനി അത് അത് മാത്രമേ അവിടെ നടപ്പാക്കുകയുള്ളൂ അതിനിനി എത്ര ജീവൻ പോയാലും ശരി നമ്മളത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതെ ഈ ആ കൈ പൊക്കിയത് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും അധികം അത്രയും തന്നെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപുകാർ ഒറ്റ കേട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തില് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ അനിയനും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അറിയാണ് അവരെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ അന്നേരമാണ് ഞാൻ അറിയണത്
ഞാൻ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ കടൽ കണ്ടു വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ആ ലക്ഷദ്വീപ് പോയി അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് കാരണം ലഘൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ദ്വീപുകാരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ലഘൂൺ ഈ ലഗൂണിനെയാണ് അവർ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനെതിരെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തത് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ പറയുന്ന കഥ അതാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീയുടെ രൂപത്തോടാണ് ഉപമിച്ചത് കടലിനെയും കരയും കാരണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം നശിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിലൂടെ കാണിച്ചത് ആ സിനിമയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ലഘൂണിനെ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ ദ്വീപുകാരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്വാസമാണ് അത് ഞങ്ങൾ വിട്ടുതരില്ല എന്ന് അവിടെ അവരെത്ര വില്ല പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ അത് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കാരണം ലഘൂണിനെ തൊട്ട് അന്നേരം ആ ലഘൂൺ തിരിച്ച് കടല് കയറാൻ ഇത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് മാലിദ്വീപ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡ്സ് പോലല്ല ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഒരു ഇത് കിടക്കുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കടലിന്റെ നടക്ക് ഇത്രയും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഇത്രയും ദ്വീപുകൾ ഇത്രയും ഒരു സുനാമി വന്നപ്പോ വേൾഡിൽ എത്രയോ സ്ഥലത്താണ് സുനാമി വന്നത് എന്റെ ലക്ഷദ്വീപില് ഒരു കല്ല് പോലും അനങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ് ആ നാട്ടിന്റെ ലഘൂണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇതെന്താണ് ഇവർക്ക് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് കാണുന്നത് നമ്മളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയൊക്കെ ഇനിയിപ്പ ഇവർക്ക് നാളെ ആ ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്താണ് നഷ്ടം അവർക്ക് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല ആ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ അതല്ലേ പറയുള്ളൂ അവർക്ക് എന്ത് നഷ്ടം ഉണ്ട് ഉള്ളത് അപ്പോ അവര് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നാളെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പേരിൽ ഇപ്പൊ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ എല്ലാരും അറിഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കത് നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജസരി ഭാഷയാ ഞാൻ ഇന്നാളെ ജസരി ഭാഷയിലാണ് എന്റെ ലക്ഷദ്വീപിലെ ഈ സിനിമ ഈ സിനിമയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോങ് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തത് കാരണം എക്കാലത്തും അതൊരു ഹിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മളിനി വരും തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മളെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നാളെ വരുന്ന ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അതാണ് നാളെ ഞാനൊരു പടം പുതിയതായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആ പടത്തിന്റെ പേരാണ് വൺ ട്വന്റി ഫോർ എ അതായത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വരും തലമുറ അറിയണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഈ വകുപ്പിട്ട് അവരെ ശബ്ദം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യുക അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷെ ചെയ്യണത് ഞാനാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോ നിങ്ങള് ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുകാരെ പറ്റി വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് നാല് മണിക്ക് എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഓടിപ്പോയത് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇത് എന്റെ ലൈഫ് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നതാ എനിക്ക് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത അടുത്ത സിനിമാ സെറ്റിലേക്ക് ഓടുന്ന തിരക്കുമല്ല ഈ വാക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വരുന്ന രോഗികൾ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഓടേണ്ടത് മെഡി
ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിത് പബ്ലിക്കിനി ഇപ്പൊ പറയുന്ന പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ലൈക്ക് കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നാല് ചാനലിൽ വന്നിരുന്ന് പറയാനോ അതിനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതെന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് കാരണം എന്റെ ജനം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അന്ന് മാം ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ എനിക്ക് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം നടന്ന സമയത്ത് ചാർജ് സമയത്ത് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ എന്റെ സിനിമയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവരെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യനും അറിയില്ല അതിന്റെ പിറ്റേന്നാൾ എന്റെ എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ വരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എന്തോ കെട്ടുകണക്കിന് പൈസ ഒക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു പ്രകൃതമാണ് ഇവരൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ അത് ചർച്ച ഇത് ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ഈ റെയ്ഡ് നടന്ന രാത്രി ഞാൻ പോയത് എവിടെ എന്നറിയോ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ മീഡിയ ഫുൾ വാർത്തയാണ് ഐഷാ സുൽത്താനിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്തു മൊബൈൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ലാപ്ടോപ്പ് അനിയന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐഷാ സുൽത്താന നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയോ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുമ്പിലാ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒമ്പത് മാസം പ്രായം അതായത് ഒമ്പത് മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയുടെ കുഞ്ഞും ആ ലേഡിയും മരിച്ച ഡെഡ് ബോഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ് ഏ അപ്പൊ എന്റെ നമുക്കത് കാണുമ്പോ ഉണ്ടാവണ ആ ഒരു വികാരം ലോകം മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തെ പരിഷ്ടി പക്ഷെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുന്നത് അവരെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുമ്പിലാണ് അന്ന് അന്ന് ഞാൻ തകർന്നിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന ഒരു അതിനെ ഒരു പേരിട്ട് വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏഴ് ദിവസം മുമ്പേ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോ ചങ്ക് തകർന്നു പോയത് എന്റെയാ ഞാൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു വന്നത് കണ്ടത് അന്ന് ഇത്രയും ഈ ഇതേപോലെ മരണപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എത്ര എത്ര മരണങ്ങളാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് മരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രസവം എടുക്കാനുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പോലും ലക്ഷദ്വീപിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പച്ചയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയണമല്ല വെറുതെ പറയണമല്ല ഇത് ഇത് സത്യമാണ് മുറിവുകൾ പച്ചയ്ക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കടിച്ചു പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ 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 നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ പാട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാനും അനുഭവിക്കട്ടെ ആ വേദന എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അവരുടെ വേദന പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും ആളുകൾ അത്ര ഈ ഒരു ലക്ഷം ജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിറം മാറി ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്ന പേരിൽ ഇവർ ഇത്രയും കലാപം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ലക്ഷദ്വീപ് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലാതെ ആളുകൾ മരണം അറിയുന്നത് മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒരു വിഷയമേ അല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത് നമുക്ക് തരണം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഇതൊന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം എന്നും ഇന്നും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല